हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सो लास्ट बार में के क्वेश्चन में भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं उसमें मैं आपको इनसाइट्स के आंसर दिखाना भूल गया था जो मीडियाबल इंडिया का था तो आप देख सकते हैं उनके भी आंसर्स में मीडियाबल इंडिया का जो हम देख रहे थे कल्चरल सिंक्रेटरिज्म इफ वी गो टू द हाइपर लिंक ऑफ देयर्स ये कहाँ चला गया काफ़ी पीछे भाग गया आई थिंक एनी वेज विल जस्ट गो टू द रियल क्वेश्चन जो अभी हम पढ़ रहे थे कल्चर के क्वेश्चंस में इसलिए कराने की कोशिश में हूँ बिकॉज कल्चर क्वेश्चंस आर कंसीडर्ड एज डिफिकल्ट क्वेश्चंस राइट कल्चर क्वेश्चन से लोग डरते हैं तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में उन्होंने बोला था लास्ट वाले क्वेश्चन में द रिकॉग्निशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ अफोल्डिंग ऑफ द कोर वैल्यू ऑफ द इंडियन स्टेट इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसी यही सब हमने भी सोचा था वसुदेव कुटुम्ब कम भी हमने सोचा था जो कि उन्होंने नहीं बोला था देन क्या है रिलीजन आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर म्यूजिक यही सब डायमेंशन पे जो भी हमारे क्लब्स होते थे हमारे स्कूल में होते थे या हमारे कॉलेज में उन डायमेंशन पर आप सोच सकते हो ये एग्जामिन करना जा रहा है कि टॉपिक में कि आपको कुछ पता है उसके बारे में कॉजेस क्या थी उसकी इम्प्लीकेशन क्या हुई इस तरह से आपको देखना है लिटरेचर में क्या चला एनी अकबरी चला भक्ति मूवमेंट चला क्या चला प्रोवेंशियल एंड रूरल अच्छा स्कूल का कुछ पेंटिंग में भी नया पेंटिंग डेवलप हुआ इंटरफेथ कन्वर्जेंस डेवलप हुआ सो दीज आर द थिंग्स दैट हैड डेवलप दैट पॉइंट ऑफ टाइम राजपूत ने कुछ किया होगा प्रैगमेटिक कुछ गवर्नेंस उन्होंने भी बात की है सो so, देखिए पर्सन स्टाइल भी है बाकी म्यूरल पेंटिंग ये सब मिस कुछ तो मिस होगा ही यू कांट हैव एवरी थिंग राइट यू कांट बी जस्ट डूइंग एवरी थिंग इन योर आंसर अबुल फैजल और ये सब ने भगवत गीता को भी चेंज किया था रामायण वॉज ऑल्सो चेंज सो थिंक इसकी ये इट वॉज हर्टफेल्ट एंड ऑर्गेनाइज कॉपरेशन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स एवरी थिंग वॉज देयर एंड इवन दे हैड कवर्ड ऑल्सो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज वेन एवर यू आर सींग द क्वेश्चन ट्राई टू इंटीग्रेट वट एवर यू नो एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एवर इनसाइट्स गेव एज देयर रेफरेंस आंसर दिस विल एक्चुअली हेल्प यू इफ यू जस्ट रीड ई देयर आंसर डायरेक्टली इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अगेन आई एम टेलिंग दैट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो हमारा कल्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा एंशियंट इंडियन साइंस एंड फिलोसफीज हैड सेवरल रियल अचीवमेंट डिस्कस एंड दे आर आफ्टर क्रिटिकली एनालाइज द रिसेंट अंडरटेकन एन सी आर टी टेक्स्ट बुक रिव्यू जो एन सी आर टी ने शुरू किया है अभी के टाइम में उसको आप देखिए एनालाइज करके कि क्यों स्टार्ट किया गया वट इज द मेन रीजन दैट दे हैव स्टार्टेड दिस इंटायर प्रोग्राम ऑफ ये डूइंग दिस ओके सो आप क्वेश्चन समझ रहे हैं कि क्या पूछा जा रहा है और क्या आपको करना है इस सवाल में मैं दस सेकेंड देता हूँ आप आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन सो ओके सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग भी कि क्या है एंशियंट इंडियन साइंसेज एंड फिलोसफीज हैड सेवरल रियल अचीवमेंट अब ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं जनरली इंडियन साइंस एंड फिलोसफीज पे भी काफ़ी बिलीव करता हूँ जो थे डिस्कस एंड देयर आफ्टर क्रिटिकली एनालाइज की रिसेंट एन ने क्या टेक्स्ट बुक किया है तो एन ने कुछ इससे ही रिलेटेड किया होगा अब आपको नहीं पता कि एन ने क्या रिव्यू में चेंज किया बट आपको ये समझ में आ रहा है कि जिसकी गवर्नमेंट चल रही है उसके हिसाब से लगता है आपको कि साइंस एंड फिलोसफीज एंशियंट साइंस एंड फिलोसफीज में क्योंकि सम रियल अचीवमेंट्स फेयर देयर सो दे वुड हैव इंटीग्रेटेड सम पार्ट ऑफ इट इन नाउ देयर न्यू टेक्स्ट बुक यही क्वेश्चन बनता है तब वो क्रिटिकली एनालाइज करना है कि सही हुआ है कि खराब हुआ है तो यहाँ पर अगर आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या हुआ है क्योंकि एन ने कुछ चेंजेस लाया है ये आपको खुद ही सोचना है ठीक है साइंस एंड फिलोसफी को भी अब वे आर वेरी रिच एंड वेबर ने भी कुछ बोला था ये तो मुझे पता ही नहीं था कि वेबर ने क्या बोला था कि इग्नोरिंग इंडियन स्कूल ऑफ थाट्स रिफ्लेक्ट द पॉसिसिटी ऑफ द बेस्ट ठीक है की डिमांड द क्वेश्चन टू इनिशियली ब्रिंग आउट द मेजर कंट्रीब्यूशन इन द फिलोसफी एंड फिर उन्होंने पूरा अपना रिव्यू दिया है आई हैव नॉट रेड इंटायरली कि उन्होंने क्या दिया है बट अब देखते हैं कि अगर एज ए फ्रॉम स्टूडेंट परस्पेक्टिव आप क्या क्या लिख सकते थे इस क्वेश्चन में अगर आपको लिखना होता तो मैंने जो सोचा है मैं अपना बता देता हूँ आपको कि भाई एन का जो बुक रिव्यू हुआ है उसमें सबसे पहले तो ग्लोरियस पास्ट था ठीक है एक बहुत ही कॉपिंग वेस्ट हम क्या कर रहे हैं अभी हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम कॉपी कर रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन वेस्टर्न फिलोसफी वी आर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय देम एज मच एज दैट वी इवन डोंट गिव क्रेडिट टू आवर फिलोसोफर हमें तो अपने फिलोसोफर का भी नाम नहीं पता इतना ज़्यादा हम वेस्टर्न फिलोसफी से इन्फ्लुएंस्ड है वेस्टर्न साइंस से एज मच एज वी नेवर गिव क्रेडिट टू आवर इवन साइंटिफिक पर्सन शुश्रू चरक सब साफ कोई है ही नहीं अपना सब दूसरा जुगाड़ लिया और दूसरे को कॉपी पेस्ट किया हमने यही हम करते हैं सो so, ये गलत है इसी के लिए एन ने कुछ बुक रिव्यू स्टार्ट किया है भाई तो एक मैथमेटिशियन जब मैं आई गया था इंडियन आई थिंक व्हेन आई वेंट टू आई एस
कि इंडिया में ये कल्चर आज के समय में ट्रेडिशन चल रहा है कि जब तक आपको वेस्टर्न पीपल रिकॉग्नाइज रिकॉग्निशन नहीं देते हैं आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है यू वॉज स्टेइंग इन कोलकाता एंड दैट वॉज अ वेरी सैड मोमेंट वेन वी वेर सींग दैट वीडियो विद हॉट कि हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं कितने मैथमेटिशियन कितने साइंटिस्ट हैं हमारे कंट्री में जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्टिल वी डू नॉट रिकॉग्नाइज व्हाट दे आर डूइंग सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वेस्टर्न वी वेट फॉर द वेस्टर्न पीपल वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न फिलोसफी एवरीवन टू फर्स्ट अप्रिशिएट देम देन ओनली विल अप्रिशिएट देम तो ये तो नहीं सही है हमारे लिए राइट इवन वेदास वेदास को वेस्टर्न लोग पढ़ पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं ये चीज़ तो आप ध्यान से लिख ही सकते हैं ये आंसर में नहीं है उनके आंसर में दिस थिंग्स आर वेरी वेरी क्रिएटिवली क्रिएटेड कि इस तरह से आप सोच सकते हो अभी अभी फेसबुक पे एक पोस्ट चल रहा था जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर हुआ था कि मैकुले ने एक बोला था कि जब तक उन्होंने एक चीज़ बोला था कि जब तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो पुराना है वो बहुत स्ट्रांग था जब तक हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देते तब तक हम कोलोनलाइजेशन नहीं कर सकते थे सो दैट वॉज ऑल्सो दैट इज समथिंग फेसबुक जब भी आप करते हैं या जो भी सोशल मीडिया तो उससे भी कुछ चीज़ें याद रखा कर ये सीख के आंसर में इस्तेमाल किया जा सकता है दिस इज ऑल माई इंटेंट इज And we feel ashamed as we don't know who we were. हमें इतना शर्म लगता है अपने पे ही इन फैक्ट कि हमारा क्या था हमें कुछ पता नहीं है ठीक है अब अगर इसी पे अब बोल बच्चन करना है मान लीजिए आपको कि आगे आप सवाल आ गया अब आपको कुछ तो लिखना ही होगा तो क्या करिएगा तो ये क्वेश्चन में बहुत ही लिखा जा सकता है यू कैन स्टार्ट विथ इंदस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले सोचिए आपकी साइंटिफिकली डेवलप्ड था इंदस वैली सिविलाइजेशन में रोड्स इतने अच्छे से देन आपने बहुत बार पढ़ा होगा सरदेश मुखी चौट टैक्सेशन सिस्टम अलग अलग टाइम पे बहुत हर बार वरना सिस्टम हर जगह टैक्सेशन सिस्टम इंडिया का बहुत स्ट्रांग था स्केल्स ऑफ मेजरमेंट वेर वेरी स्ट्रांग इरीगेशन सिस्टम अरघाट अरघ घाटा और ये सब तो आया भी हुआ यूपीएससी प्रिलिम्स हमारा आज भी बोला जाता है कि इरिगेशन सिस्टम को कॉपी पेस्ट करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन राइट देन मॉन्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन आप देखिए कितना साइंटिफिक है सो मेनी मॉन्यूमेंट आर देर अगर वो अनसाइंटिफिक वे में क्रिएटेड होता तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया होता ये सब साइंस को पहले दे रहे हैं तो एक साइंस एक फिलोसफी है दो चीज़ को डिस्कस करना है फिर सिटीज वेर वेल प्लान देर वेर सो मेनी मैथमेटिशियन ऑफ कोर साइंस में आते हैं आर्य भट्ट थे ब्रह्म दत्त थे देन मेडिसिन में सुश्रुत थे चरक थे देन वी ऑल्सो नो जंतर मंतर जो एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बात कर सकते हैं हम कन्नड के बारे में जिन्होंने आइटम के बारे में बात किया था एंड देन देर समथिंग की सौदर्न किंगडम्स जो थे वो मेरीटाइम के बारे में बहुत चीज़ जानते थे और जो मेरीटाइम उस समय काफ़ी डेवलप था नेवी पार्ट भी तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वी वेर एक्चुअली वेरी डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ साइंस ऑल्सो राइट एंड संस्कृत इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेजेस अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग्स आर नॉट देयर आई जस्ट रोट वट एवर आई फेल्ट लाइक कि संस्कृत पाली पाली तो चलो जनरल लैंग्वेज का था बट संस्कृत इन्होंने द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेज काफ़ी साइंटिफिक है तभी तो वेद भी लिखा गया है संस्कृत में सो so, मुझे जो अंदर से फीलिंग आया तो मैं जब लिखता हूँ तो मैं इसी तरह से अंडरलाइन करता हूँ इसी तरीके से मैं लिखता हूँ एक्चुअल एग्जाम में भी और थोड़ा सा वर्ड्स लिखता हूँ रादर देन मेकिंग एकदम एक्सप्लिसिट डायग्राम लाइक दिस आई विल राइट फ्यू मोर वर्ड्स ऑल्सो बट इन पॉसिसिटी ऑफ टाइम आई जस्ट मेक दिस डायग्राम्स इट गिव ए क्लियर मैसेज टू द एग्जामिनर कि मैं ये लिखना चाहता था इंडिया हैज़ टू फाइंड भारत दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेनी ऑफ दी क्वेश्चन चाहे वो विलेज का हो चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री का हो चाहे वो वीमेन एम्पावरमेंट का हो रूरल वीमेन एम्पावरमेंट चाहे वो आपके ट्रेडिशंस आर्ट कल्चर ये सब का है आपको लिखना ये लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन होता है कि इंडिया हैज़ टू फाइंड एंड एक्सप्लोर एंड डिस्कवर द लॉस्ट भारत जो हम भारत को खो चुके हैं उसे हमें डिस्कवर करना चाह पड़ेगा ठीक है अब हम देखते हैं कि आज के समय में जो हमारा रियली में वेस्ट आज हमारा कॉपी पेस्ट कर रहा है एंड वी फील प्राउड अबाउट इट आयुष है जो हमारा आयुर्वेद है योग है योग में इंटरनेशनल योग डे यू कैन से कि आज हम ये हमारा एक साइंटिफिक वे है अपने आप को कंट्रोल करने का सास का इवन पीपल गो टू जिम वही करना चाहते हैं एक तरह से प्रॉपर फिटनेस के लिए सेम इज विथ योगा ना योगा इज बिकमिंग मोर पॉपुलर इंडिया मेडिसिनल हब माना जाता है मेडिसिन के लिए टूरिज्म इंडिया का इतना डेवलप है एन में अब लाने से क्या फायदा होगा ये हो गया कि इंडिया में सबसे पहले हमने देखा कि इंडिया का साइंस कितना डेवलप था फिर हमने बोला कि आज के समय में वेस्ट क्यों कॉपी कर रहा है हमें तो और हमने उससे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कि हमारा एपेथी ये है कि हम अपने लोगों को ही तिरस्कृत करते हैं वी नेवर सेलिब्रेट आवर ओन पीपल है कि नहीं अब एन में लाने से फायदा क्या होगा कि बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा कम एज में एक्सपोजर मिलेगा तो उनका मेंटल छाप अच्छा छाउ छोड़ेगा देन उनको साइकोलॉजिकल प्राइड होगा अगर भगत सिंह के बारे में आप पढ़ेंगे ही नहीं भगत सिंह को जानेंगे ही नहीं तो देन Some British write him as a terrorist, and you who knows? After 
in the competitions hardly we'll see very few times rarely it happens ki indians defeat them and even china ka main aapko bata deta hu china never contains international science maths olympiad sab hota hai international physics olympiad china ko jab bula gaya ki aap aap international maths olympiad organize karaiye पता नहीं ये सच स्टोरी है यानी इट इज हेयर से चाइना सेड वील नॉट ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइज कराएंगे कोई भी हमारे स्टूडेंट को छोड़ के कोई सवाल बना ही नहीं पाएगा क्योंकि लोग काफ़ी पीछे हैं चाइनीज मैथमेटिक्स से सो मच डेवलप्ड तो उनका इतना कॉन्फिडेंस है उनकी छः की टीम जाती है छः के छः गोल्ड मेडल वो जीत के आते हैं सो इन इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड दिस हैपन्स या इंटरनेशनल एनी फिजिक्स ओलंपियाड कोई भी ओलंपियाड में आपको क्या होता है कि एक कट ऑफ से ऊपर लाना होता है हंड्रेड में अगर आपने सेवेंटी के ऊपर लेता है तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा इंडिया आल्सो परफॉर्म्स वेल इंडिया गेट्स टू गोल्ड वन सिल्वर टू ब्रॉन्ज इस टाइप का बट चाइना गेट्स सिक्स आउट ऑफ सिक्स गोल्ड यू कैन रीड अबाउट दिस ऑन गूगल इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड तो चाइना जैसे अपना मैथ्स को अपना डेवलप किया है इंडिया का भी मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है बट इंडिया उसको वैल्यू नहीं दे रहा है इंडिया इज एक्चुअली दैट हीरो इंडिया वो हीरो कंट्री है या इंडिया में वो हीरो हुए जिन्होंने जीरो की खोज की अभी हमने देखा कि इंडिया के साइंस एक और भी अच्छा फेसबुक पर चल रहा था दिस थिंग्स यू कैन यूज कि इंडिया में मूवीज बनाए जाते हैं क्रिमिनल्स पे इंडिया में मूवी बनाए जाते हैं गैंगस्टर्स पे एक चल रहा है ना देखा होगा सबने पोस्ट और वेस्ट मूवी बनाता है हमारे इंडियन साइंटिस्ट पर रामानुजन पर बनाता है हम बनाते हैं अ मैन हु लिव मल्टीपल लाइफ संजू बाबा सो This is the dilemma. This is actually the irony कि हम खुद के लोगों को appreciate नहीं करना चाहते हैं So this is something that you can also write in a very sensible manner कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि generally we are trying to ignore, we have been ignorant, ignorant about them है कि नहीं और ये सब अगर improve होगा एन सी आर टीज में आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा इन सब चीज़ों से सॉफ्ट पावर बढ़ता है इंडिया का रेस्पेक्ट बढ़ता है वर्ल्ड में कमांड करता है रेस्पेक्ट आज योगा का अगर बढ़ोतरी हुआ है इफ़ योगा इज वाइड स्प्रेड इन द इंटायर ग्लोबल फिनोमिना इट हैज़ बिकम इंडिया इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज ए ग्लोबल सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर राइट सिमिलरली फिलोसफी सो फिलोसफी आई डिड नॉट नो मच अबाउट इट तो मैंने कुछ पढ़ के देखा कुछ कुछ मुझे आता था वैसाखा न्याय सामख्य योग वेदांत और पूर्ण निमानसा आई डोंट नो ऑल सिक्स ऑफ दम बट योग न्याय एंड वैशाखा आई नो सामख्य ऑल्सो वेन आई रेड कि हाँ उस आंसर को मैंने पढ़ा तो मुझे याद आया अगर इन फिलोसफीज के बारे में फिलोसफर्स के बारे में कई सारे थे अद्वैत वैद अद्वैत एक अनेकतावाद एकांतवाद काफ़ी मतलब डिफरेंट टाइप है मुझे अच्छे से आता नहीं है ये वाला पोर्शन अगर आपको आता है तो वो आप लिख सकते हो अगर मुझे नहीं आएगा तो भी मैं काम चलाने के लिए लिख सकता हूँ कि इन फिलोसफी से क्या हुआ हमें नया डायमेंशन मिलेगा अगर हम इन फिलोसफीज को समझेंगे तो अभी हम सिर्फ वेस्टर्न फिलोसफीज को कॉपी करते हैं जैसे प्लेटो को जैसे सॉक्रेट्स को हम रिस्पेक्ट देते हैं वैसे अपने फिलोसफर्स को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे ऐसा थोड़ी ना कि हमारे यहाँ फिलोसफर्स नहीं आए होंगे राइट योगीज जो होते हैं सदगुरु इज़ अ कंटेम्प्रेरी फिलोसफर We can very well write that. मतलब I can I would have written that क्योंकि मुझे ज़्यादा आता नहीं था in terms of now he is making India proud on the global arena. Similarly रामानुजाचार्य दयानंद विवेकानंद विवेकानंद को आप लिख सकते हैं He is kind of a philosopher only, right? रामकृष्ण परमहंस they can be projected in terms of philosophy. तो इसका conclusion अब आप कैसे करोगे Conclusion करोगे कि कंक्लूजन करने से पहले आपको फिर और लिखना पड़ेगा क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज किया गया था तो आपको कुछ लिमिटेशंस भी दिखाने होंगे ये तो सब बढ़िया बढ़िया बातें हो गई कि बढ़िया बड़िया है बढ़िया है हमें पढ़ाना चाहिए सब पढ़ना चाहिए अब कुछ लिमिटेशंस हैं कि फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए का क्या मतलब है कि और शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट साइंटिफिक थिंग्स दोनों एक ही चीज़ है पर दोनों को मैं दो पॉइंट में लिखूंगा कोई कोई स्टेट में आप देख रहे होंगे कि अभी ऐसा हो रहा है कि कुछ भी रैंडम चीज़ बोल दी जा रही है कि ये ऐसे जन्मा था ये वैसे जन्मा था ये इससे आया है ये वो है I will not be naming anything, but you know what I am referring to. Unnecessary कहीं कहीं particular state में ये चीज़ बोला जा रहा है देर सम सम टॉप लीडर्स आर ऑल्सो मेकिंग कमेंट्स विच आर नॉट साइंटिफिक इन द मैनर आप जो कॉमन साइंस है जनरल साइंस है उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं विच इज ऑलरेडी स्टैब्लिश बाई पूरा इतना मेहनत से जो किया गया है आप नया साइंस अचानक से ऐसा नहीं करिए आप उसके पैरली साथ साथ लेके चलिए दैट विल बी मोर हेल्पफुल देन प्रोपागेंडा एक एजेंडा या प्रोपागेंडा नहीं होना चाहिए सेलेक्टिवली नहीं होना चाहिए कि कुछ चीज़ को दिखाया गया कुछ चीज़ को ज़बरदस्ती छुपाया जा रहा है अननेसेसरली एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि नहीं यही फिलोसोफर यही इसको इफ़ देर इज सम सूफी सेंट सम भक्ति सेंट तो दोनों मतलब उसका फिलोसफी जो भी है मतलब एट द एंड ऑफ द डे 
इट कैन नॉट बी एन एजेंडा ठीक है और टीचर्स की ट्रेनिंग पढ़ाएगा कौन बच्चों को एनसीआरटी के भी बुक में ला रहे हो आप कोई टीचर है जिसको आता है ये चीज इफ दे नो देन ओनली वील बी हैविंग स्टूडेंट्स हु कैन नो तो उनको प्रॉपरली ट्रेन करना जरूरी है राइट right. तो इसका कंक्लूजन ऐसा करके आप डायग्राम बना सकते हो या आप एक ट्राइंगल बना सकते हो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का जो ग्लोरियस पास्ट है उसको लेते हुए हमें अपना फ्यूचर को ग्लोरियस बनाने के लिए नीड टू वर्क ऑन द बेस ऑफ आवर पास्ट उस पर हमको प्राउड लेते हुए उसको हमको लेवरेज लेते हुए वी हैव टू मेक इंडिया अ सुपर पावर इन फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर कॉन्फिडेंस यूज ऑफ द स्किल्स दैट और भी चीज़ें निकलेंगी राइट कई सारा हो सकता है कि ऐसा बीमारी हो सकता है कुछ ऐसा हो सुसरूच चरक ये लोग करते थे कई सारा ऐसा चीज़ निकल सकता है जो हम जानते ही नहीं है सो इंडिया एंड भारत बोथ हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड एंड बोथ विल लीड एस टू दिस डेवलपमेंट ऑफ सुपर पावर ठीक है यही है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे वाटर क्राइसिस इन शिमला फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच आप अपने और भी विचार और भी विचारधाराएँ और और भी आपके जो सुझाव हैं इस क्वेश्चन को लेकर कि और क्या लिखा जा सकता था कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करें विल बी हैप्पी टू रीड एंड आई होप इट इज़ हेल्पिंग यू गाइस टू थिंक इन दैट मैनर डोंट गेट ओवर ऐसा नहीं होता है कि कोई स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू दिस दैट वेन एवर एनी स्टूडेंट गोज इन दैन एग्जामिनेशन ऑल द फर्स्ट टेंडेंसी आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन इज टू गो ब्लैंक ब्लैंक होने का टेंडेंसी होता है पिक्चर ट्यूब ब्लैक काला हो जाता है दिमाग का धीरे 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 करके कॉन्सेप्ट याद आते हैं स्लोली फिर मेमोरी काम करता है फिर क्या काम करता है धीरे 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 आपने ये सब चीज़ें पहले विचार की हैं देन दैट पार्ट ऑफ कॉग्नेटिव ब्रेन स्टार्ट्स एक्टिवेटिंग कि अच्छा ये 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 चीज़ें आपको उसको एक्टिवेट रखना होगा अभी से एग्जाम परस्पेक्टिव से ठीक है दिस इज ओनली वॉट आई द इंटायर इन डिवर फॉर डिस्कसिंग दीज मेनी क्वेश्चन विथ यू इज ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होपफुली यू विल बी ऑल्सो डूइंग द सेम एट यूर एंड ठीक है चलिए बाई